ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೋಟಲಾಗಿ ಏಯ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಫೈವ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ರೋಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ರೋಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ರೋಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ತ್ರೀ ರೋಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತು ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿನೋಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ನ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಎ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಎ ಬರೆದು ತಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ನ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎ ಟಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಂತಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ರೋಗಳನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ರೋ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಬಂತು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡಿನೋಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ನ ಬರಿತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದು ರೋ ರೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮ
ಈ ತರ ಇದೆ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ರೋ ಒನ್ ರೋ ಟು ರೋ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದೇ ತರ ಇದು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇದು ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಟೂ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಳು ಕೂಡ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ರೋ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ನ ಬರೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಲಾ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಬರೀತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ತ್ರೀ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ತ್ರೀ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೀತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ತರ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ k ಇಂಟು ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಝೀರೋ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅಂತ ಇದೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅದೇ ಥರ ಟೂ ಝೀರೋ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೇ ಥರ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಬರೀರಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಟೂ ಫೋರ್ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರಿ ಇದು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀಗೆ ಟೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ರೂಡ್ ತ್ರೀ ರೂಡ್ ತ್ರೀಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಡ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಟೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋಗೆ ಫೋರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ರೂಡ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅದೇ ಥರ ಫೋರ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಇದು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಟೂ ಇದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಡ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ರೂಡ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಇದು ಕಾಲಿಟ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ
ಇನ್ನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕರೋಣ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೋನ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ನ ರೋ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಅದೇ ಥರ ಒನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಕೆ ಒನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಒನ್ ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಟೂ ಇಂಟು ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಟೂ ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಕೆ ಆಯಿತು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ವೆರಿಫೈ 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 ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಎಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀನ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಝೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ
ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಒನ್ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎ ಬರೀಬಾರ್ದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಬರೀಬೇಕು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀತೀರ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅದೇ ಥರ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇದೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ಗೆ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂಗೆ ಒನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ನೈನ್ ಟು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ವಿಗೆಟ್ ವಿಗೆಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಒಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ವಿಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಬರಿತೀರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಈ ಥರ ಇದೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಾರಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರಿಬೇಕು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಿ ಟು ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡ್
ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟೂಗೆ ತ್ರೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಫೋರ್ಗೆ ಟೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈ ಸಾರಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಎ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಗೆ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡು ಈ ಥರನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಯಿತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಡಸ್ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೋಣ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬರೆಯೋಣ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು ಎ ಬಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿತೀರ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿತೀರ ಬಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರು ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರು ಫೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಇದು ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮ್ಮು ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮ್ಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಫೋರ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಾರಿ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಏಯ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರು ಯಾವುದು ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ಇರೋದನ್ನು ಆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಜೂನ್ ಏಯ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತಗೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಎಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ಕಾಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ವೆರಿಫೈ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಷ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಷ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಷ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೋಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರು ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ರೋ ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ನನ್ನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಒನ್ನ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಎ
ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರೀತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀರ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ರೋ ವೈಸು ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವೈಸು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ಒನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ತ್ರೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಟೂ ಟೂ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀಸ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ 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 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಇದು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲಿಟ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟೂನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಟೂನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿಫೈ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಎ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರೀತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತೀರ ಆರ್ಡರ್ ತ್ರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಲಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ರೋಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ರೋ ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ಟೂಗೆ ಒನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂಗೆ ತ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂಗೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಝ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ ಇಂದ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಝ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಫೈವ್ ಒನ್ ಝ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಝ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಥರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಥರ ಬಂತು ಇದು ಎ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೈವ್
ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ಥರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ದೆನ್ ವೆರಿಫೈ ವೆರಿಫೈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇದಿಷ್ಟೇ ಯಾವುದು ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟು ಎ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ರೋ ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ರೋನೇ ಮೊದಲನೇ ರೋನ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾನ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ಫಾ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ 
ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಥಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಥಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೆ ಇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಥಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಥಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ಥಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಇಂಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಐ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಎ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇದೇನಿದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸಪೋಸ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೈ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಪೈ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೋ ತ್ರೀ ಪೈ ಬೈ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರೀತೀರ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಎ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟೂ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಒನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾನ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೂ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಝೀರೋ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟೂ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಟೂ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ